Salam jumpa di channel YouTube Kostrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Anak-anak semangat ya. Sekarang kita belajar pelajaran matematika yaitu pembelajaran pertama tentang pengertian pecahan. Pembahasan yang pertama atau pembahasan yang A yaitu pecahan biasa. Ya. Pengertian pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang adalah bagian yang dimiliki sedangkan penyebut adalah keseluruhan bagian. Contoh A per B maka A disebut pembilang, B disebut penyebut. Ya. Bilangan yang di atas disebut pembilang, bilangan yang di bawah disebut penyebut. Coba perhatikan gambar di bawah ini, berapakah bagian yang diarsir? Di sini ada tiga gambar ilustrasi. Ya. Yang masing-masing gambar tersebut sudah dibagi menjadi dua bagian, sedangkan satu diarsir. Ya. Penjelasannya dari ketiga gambar ilustrasi itu adalah bagian yang diarsir yaitu satu dan jumlah bagian keseluruhannya adalah dua bagian. Sehingga bentuk pecahan bagian yang diarsir adalah satu per dua. Ingat, gambar yang diarsir itu menunjukkan pembilangnya sedangkan seluruh bagiannya adalah penyebut. Ya, satu per dua, satu menjadi pembilangnya, sedangkan dua adalah penyebutnya. Yang perlu diingat oleh anak-anak, satu adalah pembilang atau bagian yang diarsir, dan dua adalah penyebut atau keseluruhan bagian. Nah ini yang perlu diingat oleh anak-anak. <tuh> Sekarang kita masuk kepada bagian B yaitu tentang pengertian pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, di sini ada gambar ilustrasi sebuah persegi panjang yang telah dibagi menjadi dua bagian. Salah satunya diarsir. Maka dari gambar ilustrasi pertama ini kita baca 1 per 2. Kemudian gambar ilustrasi yang kedua di sini ada gambar persegi panjang yang telah dibagi menjadi 4 bagian dan 2 bagian diarsir. Maka gambar kedua ini kita baca 2 per 4. Ingat, yang diarsir adalah menjadi pembilang, sedangkan jumlah keseluruhan bagian adalah penyebutnya. Sekarang kita masuk kepada contoh gambar ilustrasi yang ketiga. Di sini ada gambar persegi panjang yang telah dibagi menjadi delapan bagian, dan empat bagiannya diarsir. Maka gambar ketiga ini kita baca. 4 per 8. Ya. Ketiga gambar di atas menunjukkan kesamaannya. Bahwa yang diarsir hanya setengah bagian yang sama besar. Hanya saja jumlah kotaknya berbeda. Ya. Maka 1 per 2 itu senilai dengan 2 per 4. Dan 4 per 8. Dalam bahasa matematikanya 1 per 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 4 per 8.
Yang perlu kita ingat dan menjadi perhatian, cara mencari pecahan senilai ialah pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka yang sama. Bila pembilangnya dikali dua, maka penyebutnya pun harus dikali dua. Bila pembilangnya dikali tiga, maka penyebutnya pun harus dikali tiga. Ini yang harus kita perhatikan dan diingat. Sekarang kita masuk pada pengertian tentang pecahan campuran, yaitu bagian C. Di sini ada dua gambar ilustrasi, yaitu gambar dua lingkaran. Yang pertama, lingkaran pertama ini belum terbagi, masih utuh. Sedangkan gambar yang kedua ini sudah terbagi menjadi empat bagian. Salah satunya diarsir. Nah, ya. Maka gambar yang penuh yang belum terbagi maka dibaca satu. Sedangkan gambar yang sudah terbagi empat dan salah satunya diarsir dibaca satu per empat. Ya. Kita masuk ke dalam pengertian pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Seperti contoh di bawah ini. Ya. Ya. Satu, satu per empat. Satu merupakan bilangan bulat dan satu per empat adalah bilangan pecahan. Ingatlah. Pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa. Begitupun sebaliknya, pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran atau pecahan senilai. Jika angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebutnya. Nah ini yang harus kita perhatikan. <tuh> Untuk lebih jelasnya, mari kita ambil sebuah contoh. Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini ada bilangan 2, 2 per 4 sama dengan titik-titik. Cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah ya, kalikan penyebut dengan Bilangan bulat yang di depannya, lalu tambahkan hasil perkalian tersebut dengan pembilang. Hasil perkalian dan penjumlahan tersebut adalah bilangan pembilang pada pecahan biasa dan bilangan penyebutnya tetap tidak berubah. Ya, kita masuk ke dalam soal lagi. 2, 2 per 4 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 2 per 4. 4 adalah penyebutnya dan 2 yang berwarna merah itu sebagai bilangan bulat dan 2 yang berwarna biru sebagai pembilang. Nah sekarang 8 itu adalah hasil dari perkalian 4 dikali 2 ditambah 2 per 4 hasilnya. 8 ditambah 2 per 4 sama dengan 10 per 4. Itu cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang kita masuk pada contoh yang kedua yaitu ubahlah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, 10 per 4 sama dengan titik-titik. Cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah Jika pembilang lebih besar dari penyebutnya dan bisa membagi penyebutnya, maka pecahan tersebut bisa diubah menjadi pecahan campuran. Bagilah angka pembilang dengan penyebutnya dan hasilnya simpan di depan bilangan pecahan tersebut. Sisa dari pembagian tersebut merupakan bilangan pembilang yang baru dan penyebutnya tetap. Tetap, kita masuk ke dalam soal 10 per 4 sama dengan titik-titik. 
Ya, 10 per 4 itu sama aja dengan 10 dibagi 4. Atau perkalian 4 yang hasilnya mendekati 10 adalah perkalian 4 dikali berapa? Ya, perkalian 4 yang mendekati hasil 10 adalah 4 dikali 2. Karena 4 dikali 2 adalah 8. Dan kekurangannya atau sisanya adalah 2. Jadi, Dua hasil pembagian dari 10 dibagi 4 itu menjadi bilangan bulat dan dua sisanya itu sebagai pembilangnya. Jadi 10 per 4 sama dengan 2, 2 per 4. Nah itu barangkali tentang pengertian beberapa pecahan dari pecahan biasa. Pecahan campuran, pecahan senilai. Semoga dari apa yang dijelaskan barusan, anak-anak dapat mengerti. Serta untuk selanjutnya dapat memahaminya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Video pembelajaran ini dipersembahkan oleh Pak Kos dari... SD Negeri Jombang 03 Ciputat Like kalau suka dan subscribe untuk dapat notifikasi video terbaru Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya Aku cinta matematika Sampai jumpa